안녕하세요. 새롭게 하소서 주영훈입니다. 안녕하세요. 송진입니다. 안녕하세요. 박영환입니다. 이민이나 유학을 떠올릴 때 가장 인기 있는 곳 중에 하나가 캐나다인데요. 이 캐나다에 기업 최고의 교육기업이 있습니다. 그곳의 CEO가 한국인이라고 합니다. 음. 네, 프리마콥 벤처스의 피터정 회장님이신데요. 프리마콥은 유치원부터 직업 전문학교와 대학교에 이르기까지 여러 교육산업과 부동산 투자 산업으로 캐나다에서 아주 유명하다고 합니다. 네, 네 사업의 성공뿐 아니라 코람데오라는 재단을 세우셔서 네. 전 세계 아름다운 나눔을 하고 계신 분이신데요. 네. 우리 프리마코 벤처스 기업의 정문현 장로님 모셔보겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 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 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네. 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 아니 그 캐나다에 사실 먼 타치에서 이렇게 한국인이 그런 네. 기업을 운영하고 계시다는 게 저희가 얼마나 자랑거리 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 하나님 <웃음> 고맙습니다. 예, 하나님도 저에게 그런 은혜를. 네. 네. <웃음> 아, 그 얘기였군요. 아, 예, 예. 아, 예, 예. 네. 그러면 장로님 네. 처음에 한국을 떠나신 지 얼마나 되신 건가요? 제가 저 68년에 1968년에 이제 미국으로 갔습니다. 예, 예. 그러니까 중학교 1학년 마치고. 굉장히 예. 오래되셨네요. 예. 아. 근데 이제 제가 그래서 한 가지 향해 좀 구할 게 있는데. 예. 제가 보통 이런 컨버세이션은 괜찮, 그대로 하는데. 네네. 의회라든지 예. 가끔 이해가 잘못될 때가 있어요. 네네네. 네. 그건 좀 이해해 주시면. 아 저희도 사실 저희도 잘 못해요. 깜빡깜빡. 너무 잘 하시는. 아니 아니. 네. 그럼 처음에 그냥 이민을 가신 건가요? 온 가족이? 우리 아버지가 이제 65년에 예. 이제 유학 가셨어요. 아. 그 다음에 1년 조금 후에 우리 어머님 가시고. 예. 그 다음에 우리 68년에 이제 우리 형제들이, 저하고 우리 형제들이 갔죠. 아. 우리 큰 행만 빼고. 예. 왜, 왜 형님을 왜안 가시고? 그때만 해도 그 장남은 안 보냈어요. 오. 어, 그래요? 왜요? 그럴 때가 있었어요. 그러니까 어. 박정희 대통령 하실 텐데 예. 그분이 이제 돌아오라고 그랬는지 아. 그래서 우리 형은 한 1년 반 후에 예. 이제 돌아왔어요. 아. 아. 그럼 어머니 아버님은 이제 어떻게 보면 교수가 되기 위해서 공부하러 가셨던 건가요? 부모님께서? 예, 우리 아버지가 이제 고등학교 선생님 하셨는데 네. 아, 그때 이제 유아여대에서 장학금을 받아가지고 그때 김옥길 총장님이라고 계셨어요. 네. 그분이 우리 아버지한테 장학금을 주셔가지고 예. 교육학을 전공해가지고 오시라 그랬어요. 예. 그랬으니 아버지가 이제 유스엘레에서 이제 교육학을 이제 전공하셨죠. 예. 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 아버님 어머님은 이제 공부를 위해서 가셨겠지만 예. 저희도 60년대의 미국 생활이라는 것이 저희도 상상이 안 되거든요. 예. 예. 뭐 물론 뭐 여러 가지 어려움, 뭐 인종차별뿐만 아니라 네. 생활 환경에 있어서 상상만 해도 참 네. 어려움이 많았을 것 같아요. 가족도 음, 고생 네. 많이 하셨겠네요. 그러니까요. 그러니까 뭐 우리가 뭐 어렸으니까 잘 몰랐지만 예. 우리 어, 우리 어머님이 상당히 고생하셨어요. 예. 그러니까 우리 아버지가 유학생으로 와 계시니까 예. 미국에는 유학생이 일을 못하게 돼 있어요. 음. 아 그렇죠. 비자 그러니까 때문에. 그러니까 어머님이 이제 일을 하셔가지고 예. 우리 이제 가족을 이게 살리, 살리셨죠. 어. 예. 예. 그리고 예. 후에 아버님은 그러면 그 박사 학위 받으시고 교수가 되신 거예요? 아닙니다. 우리 예. 아버지가 이제 석사를 마치셨어요. 예. UCLA에서 음. 마치시고. 예. 그 다음에 이제 우리 어머니한테 예. 목사가 되겠다 그러셨어요. 어, 갑자기. 아. 예. 갑자기 이거 너무 어, 갑작스러운데 진짜. 왜요? 갑자기 어떻게. 예. 그러니까 그때마다 유학생들이 많았거든요. 예. 음. 그러니까 이제 우리 할아버지가 그 일제 시대 때 예. 그 일본에서 그 선교사업을 하셨어요. 네. 그러니까 이제 목사로서 이제 했는데 유학생들 그때 뭐 와세다 대학, 개요 대학, 뭐 예. 도쿄 대학 이런데 유학생들 못 와가지고 유학생 목회를 하셨는데 아. 우리 할아버지가 그때 하도 그 저, 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 못 사시니까 예. 우리 이제 우리 아버지가 하고 이제 아버지 동생 우리가 이제 그 아버지 형제가 둘이고 이제 뭐랄까 다 그러니까 뭐라 여자 남매 남매, 남매. 예, 예. 그 네, 그러니까 전부 일곱 명인데 네, 네. 할아버지가 앉아놓고 우리 아버지한테 네 목사 할래 그러니까 예. 아버지는 효자시니까 가만히 계셨어요 예. 우리 둘째 니네 할래. 세째한테 그럼 네가 해라. 그랬더니 세째는 막내거든요. 예, 예. 
그냥 방에서 마당에 쫓아내 가더니 빗자리로 땅에 팍 땡기 치더니 예. 아버지처럼 굶어 죽으라고 하락합니까? 어. <웃음> 그럴 때 힘들었을 때요. 예. 그러니까 이제 아버지가 이제 새벽 기도, 우리 할아버지가 새벽 기도 가셔가지고 그날 안 나오시면 그는 성미가 없는 날이에요. 어. 예. 밥못 먹는 날이에요. 예. 그런데 이제 아버지도 그래서 목세를 안 하시려고 그랬는데 예. 그 성령께서 그 인도를 하신 것 같아요. 예. 그래서 목회 하시면서 첫 10년 동안 이제 뭐 생활이, 생활비를 못 받고, 그렇죠, 그렇죠. 못 받고 하셨죠. 예. 어머님이 예. 그래서 이제 고생하시고. 예, 예. 그, 그 덕분에 이제 저도 이제 저 일의 재미를 배워가지고 이제 예. 일하면서 집도 돕고 그랬죠. 예. 예. 근데 사실은 이제 아버님이 어찌 보면 음. 그렇게 좀뭐 은혜를 받고 네, 네. 결정하신 걸수 있지만 네. 어머님도 그렇고 우리 또 아드님 입장에서도 네. 갑자기 어이 원래 교수님 되셔야 되는데 네. 네. 갑자기 그렇죠. 신학 가신다 그랬을 네. 때좀 네. 마음이 어떠셨을까요? 그러니까 저도 이제 아버지가 이제 그 저도 이제 우리 할아버지 집에서 조금 사서 살았기 때문에 네. 목사님 생활은 너무 잘 알아요. 네. 그 물론. 물질적으로도 힘드시지만 네, 네. 그 심적으로 엄청나게 힘들거든요. 네, 네. 그 목사 되면 이제 남한테 싫다 소리를 못 하잖아요. 음, 음. 그렇죠. 그 마음이 항상 품어 있어야 되고 그러니까 목사님들이 심, 심, 하드 택이 제일 많아요. 맞습니다. 맞습니다. 그 스트레스 때문에. 네. 네. 그래서 이제 그랬는데 아버지가 이제 기도해 보시고 하실라고 하니까 우리 어머님도 반대하셨어요. 예. 아니까. 예. 그런데 아버지가 개의 하시겠다 그러니까 예. 할수 없이 이제 기도하고 이제 그렇게 목회를 시작하셨죠. 예. 그러니까 저는 이제 어머님 고생하는 것이 너무 음. 마음이 아팠어요. 그렇죠. 음. 아버지한테 반응을 했죠. 아. 아버지 이때까지 엄마가 이렇게 저 고생해가지고 매일 살리셨는데 음. 이제 아버지 차례 아닙니까? 음. 이제 그렇게 달려들었는데 우리 아버지는 천상 목사예요. 예. 성경, 성격도 아주 온유하시고 예. 또 이제 이렇게 이제 인내심도 많으시고 네. 또 절대 싫은 말을 못하는 아. 그게 천성이 있어요. 예. 그런데 제가 그날 엄청나게 맞았죠 아버지한테. 아 반항? 예. 네. 어. 네. 그러니까 온유하신 성품을 가지셨지만 네. 그 목회 얘기를 예. 걸어막은 거에는 아주 화를 내신 예, 거예요. 예, 예. 그게 돼서 아. 상당히 이제 그때 뭐 교회 건물은 있었어요? 그러니까 빌렸어요. 예, 미국 교회. 미국 교회 예. 빌려 가지고 이제 그니까 예, 미국 사람들 예배 보고 오후에 이제 맞아요, 맞아요. 시간을 빌려 가지고 예. 예배를 보는데 예. 우리 이제 유학생들도 결혼한 분들도 있으니까 예. 그 어린 아이들이 막 쫓아다니잖아요. 예. 그리고 이제 우리 펠로십 한다고 이제 끝나고 이제 식사를 하면 네. 밥하고 김치하고 이렇게 먹으면 이 미국 사람은 그 냄새를 예, 저 예. 그때만 해도 싫어했어요. 음, 그렇죠. 음, 음, 냄새 난다 그러고. 예. 그래가지고 이제 쫓겨날 날, 저 지경이 됐어요. 예. 예. 그러다가 어떻게 건물을 구하셨어요? 그래서 이제 유학생들 분들이 와가지고 목사님 우리 아만 이래도 교회를 우리 자리가 하나 있어야 되겠습니다. 예, 예. 이렇게 이제 이야기 되고 아버지도 그래 우리도 보니까 이래가지고는 저 교인들 오기가 쉽지 않겠다. 그래서 예, 예. 교회를 하나 사야 되겠다. 그렇게 됐죠. 예. 예. 그런데 아버지가 이제 하루는 갔다 예. 오시더니 이제 교회를 하나 보고 오셨어요. 예, 예. 그래서 이제 교회를 사겠다고 이제 저 유학생 몇 분하고 선포를 하신 거예요. 예, 예. 그러니까 이제 이거 작정 행금을 해야 되잖아요. 네. 예. 그래서 내가 아버지한테 아버지 돈도 하나도 없는데 아버지 월급도 못 많이 써 무슨 교회를 삽니까? 네. 그랬더니 아버지가 야 그거는 교회는 그거는 세상 패전하고 틀린다. 이거는 네. 하느님의 은혜로 사는 거다. 네. 그 뱅크 오브 헤븐. 뱅크 오브 헤븐. 천국 통장이네요. 아, 천국 은행. 은행. 네. 이렇게 이야기를 하시더라고요. 네. 그 속으로 참 아버지 되게 데스프레를 하신갑다. 네, 그랬죠. 예, 예. 되게 참. 예. 그러면 지금 말씀하신 예를 들어서 어느 정도 규모가 있을 거 아니에요. 음. 우리 정도 규모의 성도들이 예. 할수 있는 교회. 예, 그래가지고 이제, 이제 건축금을 해야 되니까. 음. 이제 그 
아버지가 이제 주일날 그러니까 이제 철회하고 예. 작전 능금을 하기로 했죠. 예. 예. 그래서 어떻게 되셨어요? 그래서 이제 저는 이제 아버지가 저는 뭐 애서도 잘안 믿고 이러니까 예. 고등학교 이제 졸업할 때쯤 됐는데 아버지가 불쌍한 거예요. 예. 내 마음에. 예. 아유 참 공부 실컷 하셔가지고 차라리 예. 저. 교선 해가지고 돈이나 좀 벌어지 백지고 교회 해가지고 고생 마시네. 예. 근데 또 한다 하니까 또 아들 마음에 좀 불쌍한 마음이 들어가지고 네네. 저도 헌금을 선했죠. 아, 적정금을. 예, 예. 얼마 써내셨어요? 그때 돈으로 1,500불을 썼어요. 아, 굉장히 큰 돈이죠. 엄청 큰 돈이네요. 예. 예. 그러니까 제가 이제 그때 노동을 해가 그 돈을 벌라 그러면 1,250 시간을 해야 되겠더라고. 요 네. <웃음> 그때 교회 그 건축 원금을 얼마 정도 필요했다였어요? 대략? 그러니까 이제 7만 불짜리인데. 아, 7만, 7만 불짜리. 예, 예. 예. 그런데 이제 그렇게 서가 냈는데 아버지가 이제 그날 저녁에 저한테 오시더니. 네. 문연아, 왜 그래 큰 돈을 선노 저한테 물어. 예. 그래서 아버지 그큰 돈입니까? 니, 네, 니네 입장에 그 아주 너무 큰돈 아이가? 예. 그래서 아버지, 그, 저, 딴 사람한테는 믿음으로 해라, 계십니까? 믿고 <웃음> 와서 그래 말을 했죠. 예, 예, 예. 그랬더니 아버지가 가만히 계시면서, 예. 그래. 그러고 아, 이제, 아. 그렇게 했어요. 예. 근데 저는 이제 작정 헌금을 했으니까. 네. 만들어야 되잖아요. 예, 그렇죠. 네, 네. 예. 오. 그래서 저는 이제 그, 그 LA 살 텐데, 예. 예. 그래서 아 이거 어떻게 하면 좋나 싶어가지고 예. 그 공장 지대 많은 데 갔죠. 예. 그래서 가가지고 그 옛날에 저 요새 집집이 돈하면서 Do you have a job for me? 그거 네. 그 그걸 한 거예요. 오. 오. 그래서 이제 이건 저 뭐랄까 원, 원서가 아니고 뭐라 그러나 그 지원서 같은 거. 아, 지원서를 음. 써가지고 음. 이제 내죠 공장마다 예. 다니면서. 그랬더니 이제 한, 한 번은 그 철공소에서 연락이 왔더라고요. 예. 예. 그래서 저 네, 내일이라도 오라 그러더라고요. 예. 그래서 얼마 줍니까? 그랬더니 2불 25전을 주겠대요. 시간당 2불 25전? 예, 예. 그 그때는 좀 많은 거죠? 아, 그 2불 25전이 지금은 어떠지만 한 40% 정도 되겠죠? 그렇죠. 그렇죠. 예. 예. 그래서 아 좋다고 는 갔죠. 예. 갔더니 이제 하루에 10시간씩 하라 그러더라고요. 예. 그래서 하는데 며칠 지나니까 또 전화가 왔어요. 네. 그런데 이제 그 트럭 회사예요. 네. 그 나는 어딘지도 모르고 저녁에 오라 그러더라고요. 네. 그 아침에 이제 열 시간 일하고 네. 저녁에 이제 간 거예요. 음. 갔더니 이제 보니까 이제 집 나르는 일이에요. 운송. 음. 예. 아. 네. 그러니까 말하자면 부두에서 일하는 거. 네네. 그런데 네. 네. 거기서 이제. 저 철공서보다 세 배를 주는 거예요. 예. 오. 그래가지고 이제 그 여름 동안 어 제가 4,500불을 벌었어요. <웃음> 그 4,500불이면 지금 돈으로 한 6, 7만 불 되겠죠? 네네네. 네. 와. 그래서 이제 그 1,500불 작정 현금 내고 예. 11조 이제 450불 내고 와. 우리 어머님 이제 1,500불 드리고 음. 그 나머지는 이제 제가 썼죠. 아, 음. 결국은 선포한 대로 이루셨네요. 음. 예. 아. 그래서 그때 이제, 아 뭐, 하나님도 잘안 믿었지만, 아, 예. 그돈 벌어서 하나님 감사합니다. 그랬죠. 음. <웃음> 예. 그 후에 이제 UCLA 음. 대학을 음. 가셨잖아요. 예. 그 대학도 굉장히 힘들게 가셨다는데, 어떻게. 예. 그것도 에피소드가 좀 예. 있습니다. 예. 제가 이제 아버지가 UCLA 예. 가셨으니까 아버지도 저보고 UCLA 가라고 해가지고 예. 원서를 냈는데 보통 이제 그 입학한 참저 원서 냈는 해 11월 12월 때만 연락이 오거든요. 예. 근데 연락이 안 와요. 그런데 예. 2월 때도 안 오고 3월도 안 오고 예. 5월 달이 돼도 안 오는 거예요. 예. 그래서 아버지가 하루는 저보고 야 우리 가보자 그러더라고요. 예. 그래서 아버지 연락도 안 오는데 가서 뭐합니까? 그래도 네. 아, 그냥 따라오라고. 그 아버지가 불쑥 총장실로 데려가는 거예요. 네. 그래서 그 비서가 나오면서 못 네. 들어가게 이제 네. 이렇게 네. 왔는데 네. 왜 어떻게 도와주게 
도와줄 수 있을까 묻더라고요. 예, 예. 우리 아들이 여기 입학을 했는데 참 입학 원서를 냈는데 예. 아직 연락이 없다고. 예. 그랬더니 비서가 이제 그, 그 admission department 전화를 예. 해가지고 찾아보라 그러니까 예. 당장 내려오라 그러더라고요. 예. 갔더니 이제 딴 서류는 다 맞는데 그 성적표를 못 찾은 거예요. 예. 그래서 그것을 막 찾으니까 그 찾았어요. 예. 그래서 그 자리에서 이제 입학이 된 거예요. 오. 오. 네. 그럼 이제 안 찾아갔으면 이게 또 실수가 그럴 그렇죠. 뻔했네요. 네. 그냥 뭐 보통 연락 없으면 떨어진 걸로 알잖아요. 아, 그렇죠. 아. 네. 저도 그래 생각했거든요. 아. 근데 왜꼭 UCLA 대학을 가야 음. 했을 음. 뭐, 목표가 있었을까요? 그래서 이제 그 다시 이야기로 돌아가가지고 네. 제가 아버지한테 많이 맞은, 맞고 나서 네. 제가 집을 나왔어요. 아. 네. 그래서 오기로 집을 나왔는데 예. 갈 데가 없으니까 우리 형이 그때 UCLA 다녔거든요. 아. 그래서 찾아갈 데가 그것뿐이 없으니까 예. 우리 형한테 가서 이것 좀 있어도 되나 그랬더니 음. 내 룸메이트한테 물어보겠다 그러더라고요. 예. 그 룸메이트가 이제 있어도 괜찮다 그러니까 그게 있었죠. 예. 아. 그러니까 어떻게 보면 가 있을 곳이 없어서 UCLA 대학을 꼭 갔어야 되네요. 예. 기숙사 <웃음> 같이 있어야 되니까. 예. 그러니까 거처 때문에 그 비석사 아니고 왜 아파트 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 예. 예. 이게 진짜 예. 목적이 이끄는 삶이에요. 예. 그렇죠. 예. 살기 위해서 야. 집 때문에 유세네 데리고 갔어야 되는 예. 거. 어. 당신 예. 뭐 장로님 신앙은 별로 없을 때였어요. 예. 저도 뭐, 뭐 제가 이제 딴 공부는 못 하고 예. 수학은 잘했어요. 예. 수학 예. 수학은 잘했는데. 이제 그 그러니까 좀 모든 것이 좀 논리적으로 돼야지 이제 제가 이해를 하는 스타일인데. 네. 그러니까 이제 감정에 해서는 음. 잘안 믿는 스타일이거든요. 네. 학교 가면 진화론 공부하고 네. 교회 가면 창조론 하잖아요. 예. 네. 그래서 이게 좀 컴플릭트가 많이 있었죠. 예. 네. 네. 그런데 거기 이제 사는데 첫날에 사는데 우리 형 룸메이터가. 네. 아침 6시 되니까 불을 탁 켜더니 그러니까 방이 이게 싱글 룸이에요. 예, 예. 부엌하고 다 딸린 거야. 예, 예. 방 따로 없고. 예. 그래서 있는데 불을 끄니까 나는 그때만 해도 아침 잠이 많았는데 예. 이게 성경을 소리내서 읽고 기도를 소리내서 하고 아. 그러시더라고요. 미국 사람인데요? 아 한국 사람. 한국 사람인데? 예. 그러니까 아. 경상도 사람이에요. 예. 예. 그래서 이제 첫날은 제가 뭐 얹혀서 하는 입장에서 예, 예, 그렇죠. 하겠어요. <웃음> 많이 <웃음> 못하죠. 예, 예. 두째 날도 또 그랬어요. 아. 그러니까 셋째 날도 그러니까 좀 속으로 좀 화가 나더라고요. 예, 예. 잠은 자야 되겠는데. 그래서 내가 형, 저, 왜 매일 그 주일날 교회 한번 가면 되지. 왜 이렇게 예. 저 매일 이렇게 저 떠들어서 가시냐고. 예. 그랬더니 당장 내한테 야, 니 예수 믿나? 그러더라고요. 예. 이 사람도 경상도 사람이니까. 예. 그래서 와, 와 물으십니까? 하니까 야, 네가 예수 안 믿어서 모른다 그러더라고요. 어. 목사님 아들인 거는 몰랐나요? 그때는? 뭐, 목사 아들이라고 뭐다 예수 믿으십니까? <웃음> <웃음> 네. 알죠? 네. 어, 알긴 아는데. 네. 그래서 이제 성경 이야기하면서 자기하고 이제 성경 공부 가사 그러고 아무 뭐 형이 뭐 근데 공부를 엄청나게 잘했어요. 음. 그러니까 유세열에서 스물여덟 여섯 살을 물리학 박사를 했는데, 음. 근데 이제 올레일 하신 거예요. 어. 그만치 똑똑한 분이에요. 예. 그래서 막 가자카니까 따라가고. 그러다가 이제, 아, 말씀에, 아, 이 말씀에 대해서 많이 배웠죠. 어. 예. 장로님, 혼자 말씀 중에 목사 아들이라고 다 믿음이 있는 게 아니지 않냐. 예. 그러니까 그 전까지는 어떤 그런 믿음이 없으셨던 상태인 거니까요? 어, 없었죠. 음. 저도 아버지가 하니까 그냥 불쌍해서 그냥 가슴만. <웃음> 그뭐 버스도 음. 운전해 주고 예. 사람 배안 있죠 그 사람 픽업도 해가지고 예. 드리고 음. 아버지 그냥 도와드린 거예요. 음. 저 속으로는 아주 아버지 참 병신이다 이런 생각했죠. 어. 인간적인 마음으로. 예. 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 공부 처리 해가지고 저 월급도 못 받고 예. 사람들한테 욕도 얼어 먹으면서 이제 이렇게 예. 봉사하고 이런 거 보니까 자식으로 참안 됐게 생각했죠. 예. 아. 그 동정심에서 당한 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 오히려 또 이렇게 예수님 믿게 되면 뭔가 삶의 변화들이 일어나게 되잖아요. 예, 예. 뭔가 회장님께서도 예수 믿고 나니까 예. 삶에 이런 변화가 생겼다 이런 예. 것들이 있으셨는지 좀 궁금해요. 아 그럼요. 그래서 이제 저도 예수를 믿고 얼마나 기쁜지. 예. 그래서 저 
우리 그 룸메이트 형처럼 네. 나가서 매일 전도했어요. 오. 그러니까 이제 UCLA 그때만 해도 이제 학생들이 풀밭에 점심시간에 앉아가지고 음. 점심을 먹고 있어 우리가 가서 이제 예수 믿으러 그러 간증하고 네. 그렇게 하니까 이제 여러 학생들이 저 간증을 듣고 자기도 예수 믿겠다 그러더라고요. 네. 그래가지고 인도를 많이 하고 이랬다니까 음. 제가 하루는 아버지한테 가가지고 아버지 제가 선교사 하겠습니다 그랬어요. 네. 그러니까 저 기간이 좀 있었는데 아버지하고 우리 엄마도 보니까 내가 저 생활이 많이 바뀌고 또 태도도 바뀌고 또 내가 믿음이 있다, 들었다는 것을 아신 것 같아요. 그런데 네. 예. 아버지가 저한테 기도해보자 그러더니 음. 그 다음에 이제 저한테 며칠 전하고 또 가서 아버지 어떻게 생각하십니까? 그랬더니 아, 내가 생각에는 네가 성, 나가서 일하는 선교사보다는 선교사 돕는 선교사면 어떠냐고 저한테 어. 그렇게 말씀하시더라고요. 그런데 예. 그때 저 친구하고 예. 둘이 이제 선교 같이 가기로 했거든요. 그런데 아. 저 친구는 이제 미국의 그 캘리포니아에 그 말리브라고 있죠. 예. 그게 이제 6에이카 된 집에서 <웃음> 산 아들이에요. 6에이커면 음. 엄청 큰 거죠. 어, 엄청 큰 거죠. 어. 그 말리브가 제일 좋은 동네잖아요. 그런데 예. 음. 이제 그는 아버지한테 가서 성교사겠다 그러니까 그는 이제 아버지가 야 내가 네저 의과대학 가서 음. 의사 되라고 예. 공납금도 대주고 다 했는데 갑자기 <웃음> 성교사 성교사 무슨 말이냐 음. 다 끊어버렸어요. 그런데 예. 예. 결국은 그 친구는 이제 그저 필리핀하고 태국으로 이제 성교 나갔죠. 아, 그래. 아. 예. 성교사 되셨어요, 결국. 예, 예, 예. 말리부 있는데. 예, 그거 다 버리고. 음. 하, 하나님이 하시면 뭐, 진짜 그죠. 아. 예. 그래서 그때 또그 성교사분을 도우시는 첫 번째 이제 헌금을 또 하셨다고. 예. 그러니까 저도 이제 그, 뭐, 친구가 가니까. 음. 저도 이제 그, 그 친구를 도와야 될거 아닙니까? 저도 예, 예. 못 갔으니까. 그래서 그 친구를 이제 도왔는데, 이제. 음. 아, 그때 저 월급, 저 대학교 끝나고 이제 저는 직장 생활을 했어요. 네. 근데 이제 우리, 어, 그때는 아버지 돈도 없고 이러니까 이제 돈을 위해던 걸 많이 벌어야 되니까. 음. 그런데 이제 그 벌은 돈을 이제 절반 이상을 헌금을 했죠. 예. 그랬더니 이제 몇년 지나서 이제 해, 세무서에서 감사가 나온 거예요. 네. 예. 그, 그만치, 이게 절대 잘한 게 아닙니다. 예. 음. 예. 근데 그렇게 하니까 세무서에서 조사를, 그, 그 제가 썼는 책들을요, 예. 수표들을 다 조사해가지고, 어, 하더니, 내가 그 세무서에 그 했는 것보다 예. 더 많이 했더라고요. 아. 그 제가 계산을 다 아. 하는 거예요. 아. 그랬더니 그다음부터 감사가 없었어요. 아. 예. 그러니까 회계에 감사를 했는데, 그쵸. 기부를 예. 기부한 금액보다 더 많이 어, 한 거잖아요. 네, 네. 그러니까 털게 없잖아요. 그쵸, 그쵸. 네. 그 맞아. 털게 없어. 그 다음부터는 안 하더라고요. 아, 대단하시네. 와. 그러니까 처음에 헌금을요. 아버지 네. 통해서 한 것은 이제 아버지 불쌍해서 하신 거잖아요. 네. 그럼 친구 선교사는 이제 친구 선교, 선교를 위한 확실한 비전을 갖고 하신 건가요? 그렇죠. 음. 어. 그거는 이제 이 친구가 가서 네. 그 선교도 하고 네. 저도 1년에 한 번씩 갔어요. 네. 가가지고 저 친구한테 야, 네가 부럽다 그랬죠. 어. 매일 나서 성교하니까 그랬더니 저보고 네. 하는 말이 네가 내한테 성교한 거 많이 좀 내가 어떻게 하느냐 그러더라고요. 아. 그래서 내가 그때 아 성교사서 돕는 성교사도 중요하구나. 그럼요. 그걸 느끼고 하나님 앞에 감사했죠. 오히려 어. 사명을 딱 예. 발견하게 하셨네요. 예. 그 친구 원래 좀잘 사는 친구였잖아요. 어, 엄청 잘하게 잘 사는 친구. 말리부. 말리부잖아요. 예. <웃음> 우리 꿈의 말리부. 어. 예. 그런데 아, 이제 그, 그 하나님께서는 이제 이렇게 즐겁게 주는 자를 기뻐한다 그러거든요. 예, 예. 우리 늦전서 구정에 보면. 예. 그래서 그때는 진짜 제가 없어서 뭔줄 정도로 기뻤어요. 아, 아 그래. 그래. 더 주고 싶어. 예. 그러니까 저도 많이 줘놓고 예. 얼마 전지도 잘 모르니까 세무서에서 내가 감세가 내가 더 좋거나 그걸 알았어요. 아, 그래 된 거예요. 아. 
그러니까 그 주는 기쁨이라는 거 그죠? 네. 저도 네, 주는 기쁨. 뭐 선물이 네. 아닌 그, 사, 네. 그 하나님의 사역을 위해서 네. 내가 진걸 모두 주는 그 아, 기쁨을. 맞아요. 그리고 그 가서 같이 제가 일주일을 보냈어요. 예. 항상 갈 때마다. 예. 그러면 이제 예를 들어서 태국에서 그게 그저 방콕에 예. 제일 큰저 출라랑퐁인가 그래요. 그게 예. 제일 국립대학인데 거기서 이제 이 친구가 이제 선, 정도하는 건 같이 이제 가면서 했죠. 예. 그러면 저도 상당히 옛날 생각나면서 되게 기쁘게 이제 이야기하면 그 친구가 저한테 그렇게 이야기를 하더라고요. 예. 네 없으면 내가 어떻게 할수 있냐고 그러면서. 아, 참 감동이에요. 예. 예. 그래도 당신이 그 어떻게 보면 월급쟁이 예. 급여를 받고 있는데 50%를 예. <웃음> 보낸다는 것이 저희 사실 상상 우리 10%도 다시 어, 어, 그런데 <웃음> 제가 안을... 지금 돌아서 생각해 보니까 네. 아, 하나님이 어, 이거 절대 자랑은 아니고 네, 네. 테스트를 하신 것 같다는 생각도 들어요. 그런데 아. 예를 들어서 큰 돈이 들어오면 유혹이 많잖아요. 네, 네. 그런데 이제 하나님께서 저걸 하도록 만드셨거든요. 어떤 예. 간에. 그 테스트를 해보니까, 아, 이, 이 문여인은 돈 줘도 아. 하나님 나라 학생한테 서, 서겠다는 아. 그런 저 테스트를 안 하셨나. 아. 저 생각이. 아. 그러, 그러고 그런 보니까 제가 그 테스트에 다 떨어졌네요. <웃음> 아, 저다 떨어졌어요. 좀. 아니, 아. 그렇다고. 제가 다 떨어졌어요. 아니 그돈 많다고 그게 또 행복한 건다 아, 아니거든요. 아니 네. 근데 뭐 사람도 사실 믿는 사람한테 맡기지. 그렇죠. 못 믿으면 맡기겠어요. 네. 어. 하나님이 안 믿으셨구나 나를. 아. 네. 잘 보셨어요. 네. <웃음> 그래도 그 정말 그 기쁨으로 해야 된다는 것이 네. 중요한 것 같습니다. 음, 그런데 아까 말씀하셨지만 그 네. 주는 기쁨은 네. 그렇게 준 사람밖에 몰라요. 저도 네. 이제 항상 어디 가가지고 이제 후회할 때가 있어요. 음. 어떤 아주 사람한테 내가 성교금 더 주고 와야 되는데 음. 내가 잘못했구나 후회할 때가 있어요. 아, 더, 예. 더 주지 못해서 더 주지 못해가지고. 어, 아. 그래서 어떨 때는 이제 우리 집 사람하고 가가 누구 만나면 아예 줘버려요. 음. 아. 그러니까 내가 후회할 정도로 줘버려요. 예. 그러고 집에 와가지고 아참 잘했다 음. 예. 그러죠. 예. 아 그렇군요. <웃음> 그래서 하나님이 또 복의 복을 더 하신 것 같습니다. 예. 예. 직장 어디 다니셨어요, 어머니? 예? 그 당시 직장 어디 다니셨어요? 그러니까 제가 직장을 5년 동안 다섯 군데로 옮겼어요. 예. 그러니까 이제 그, 그, 그 컴퓨터 예. 프로그래밍도 하고, 어. 그러니까 조금 실적 나니까 이제 엔지니어링 공부 같은 엔지니어도 하고, 아. 그좀 실적 나는 것도 아, 좀 해계도 해봐야 되겠다. 그리고 아. 카운팅도 해보고, 아. 그 다음에 이제 그 이제 비즈니스 쿨에 가지고 이제 MBA 공부도 하고 그랬죠. 취직이 안될 수가 없는 음, 걸다 하셨나요? 아니 그게 아니고 예. 이게 이제 일하는 게 싫어가지고요. 어... 제가 볼때 이래서 우클라 우클라 하나 봐요. <웃음> 네, 우리가 <웃음> UCLA를 우클라라고 아, 그러는데 그렇죠, 그렇죠. 네, 똑똑하시네요. 일하기 그게... 싫었다고 저는 그 공부하기가 더 싫거든요. 그렇죠. 그렇죠? 아, 그렇죠? 아, 저도, 지금이... 저도 공부 싫어, 싫은데요. 그래도 그 공부 제일 어려운 거다 엔지니어링에서부터 다 하셨잖아요. 그런데 이제 그게 이제 <웃음> 이거 프로모션 되려 그러니까 예. 그 목적이 끄는 삶이죠. 아, <웃음> 그러니까 아, 그런 거죠. 아, 아, 아니 근데 또 그렇게 돈을 버셔가지고 본인이 쓰신 게 아니라 또 대부분의 그러니까. 성경금으로 보내시니까. 그러니까. 그것도 당연한 일이 아니잖아요. 네, 그럼 그거. 점점 더 돈을 많이 벌게 되시면서 네. 더 많은 헌금을 하고 싶다는 생각이 들으셨던 거예요? 예, 그러니까 왜냐하 제가 하나님 앞에 그 서운한 것이 이제 네. 성교사 돕는 성교사를 해야 되니까 음. 예. 그, 그 실천하려고 기도를 많이 했죠. 예. 음. 그러면 하나님께 성교사를 돕는 성교사가 되겠습니다라고 기도를 올렸을 때 네. 어떤 지혜들을 네. 또 주셨을까요? 그래서 이제 직장생활 한 5년 해보니까 네. 아마 걔도 이게 마음이 안 차더라고요. 네. 뭐 월급 해가지고 얼마나 성교하겠어요. 네. 그래서 기도를 하면서 이제 했는데 네. 사업을 해야 되겠다는 이제 생각을 그때 하나님께서 저한테 주신 거죠. 네. 그래서 그때부터 이제 기도대로 그렇게 숙적 이루어 주시던가요? 음. 그래서 이제 뭐 우리 아버지도 돈 없죠. 예. 저도 없죠. 예. 뭐 사업을 하면 몇천 있어야 되는데 예. 아만 봐도 떼울 게 못밖에 없더라고. 예. 그래서 제가 저 가만히 기도를 하는 중에 예. 그때 제가 이제 그 우리 아버지 교회에서 중고등학생도 가르치고 뭐 이런 거 있고 그러니까 갑자기 생각이 아니저 네 컴퓨터 프로그래밍도 했고. 네. 가르치는 경험이 있으니까 그 가르치는 거 한번 해보라 그런 음. 지혜가 오. 왔어요. 하나님께서 그한테 주셨죠. 예. 
그리고 아버지한테 아버지 저 여기 교실 하나 빌릴 데 없습니까? 그랬더니 그 음악 학교를 소개해 주셔가지고 예. 그게 이제 빌려가지고 거기서 그래서 그저 조그만 이제 프로그래밍 스쿨을 시작했죠. 아. 아. 그럼 이제 몇명안 모였을 거 아니에요? 처음에는요. 네. 그러니까 이제 낮에는 직장 다니고 네. 밤에 이제 그거를 이제 하니까 네. 광고를 내가 내니까 열 명이 등록했더라고요. 아. 네. 그래서 그 낮에 직장 다니고 밤에 아. 이제 그 가르치고 그렇게 했죠. 그열 명이 점점 늘어난 거예요? 그러고 이제 그거 예를 일주일 이틀을 가르쳤는데 네. 월수 했는데 그 다음에 목금 클래스를 하니까 또열 명이 돌았어요. 네. 그래가지고 이제 이게 커졌죠. 그게 약간 교육 사업의 그 출발이 되는 예, 그런 이제, 거구나. 예. 네. 그러니까 목적은 선교사를 돕는 선교사가 되겠다는 목적을 예. 분명히 하고 예. 그것을 위한 교육 사업을 시작하신 것이 이제 열 명에서 예. 또 배가 예. 되고 배가 예. 되어서 예. 예. 지금 캐나다 최대 교육 아. 기업이 그 지금은 이제 아느님 원회로 예. 일 년에 한 삼만 명씩 등록하거든요. 우리가 삼만 명씩요? 예. 예. 아. <웃음> 지금 머릿속으로 아니, 무슨... 이게 잘 가늠이 안 되는데 네. 장모님 다시 보입니다. <웃음> 아니 저도 생각해 보니까 이게 네. 하느님 은혜예요. 예. 저도 뭐 별로 그렇게 솔직히 잘난 것도 없고 아유, 그런 데 하느님께서 아니. 이렇게 축복을 해주시는 것 같아요. 하지만 또 기업은 기업이라 기업 네. 운영하시는 음, 게 네. 생각처럼 수탄치만은 않잖아요, 장모님. 음, 그럼요. 여러 힘든 네. 일들이 많으셨을 네. 것 같아요. 네. 어떠셨어요? 네. 그래서 이제 제가 이제 그 이게 잘 돼가지고 예. 이제 뭐라 할까 그 은행도 하고요 어, 또저뭐 저 엔지니어링 컴퍼니도 하고 네. 또 수출 어, 뭐랄까 인포르 엑스포 컴퍼니 수출하는 예. 것도 하고 무역하고 예, 그리고 이제 저 부동산 저 디벨롭먼트 하는 거란 투자도 부동산 하고 부동산 개발 예. 예 그것도 다 했죠. 근데 그것 때문에 해도 이렇게 터치하는 거는 다잘 돼. 다잘 돼요? 예. 그러니까 이제 사람들이 봐가지고, 하, 어떻게 그렇게 사업을 잘하냐고. 예, 그러니까. 예, 예. 그 이제 제가 이제, 아, 내가 잘난 게 아니고, 하느님 은혜로 이렇게 됐다고. 그런데 이제 사람이 이제 올려줄 때 조심해야 되죠. 예, 조심해야 되죠. 예. 예. 그 자꾸 사람들이 와서 그러니까. 네. 처음에는 제가 항상 이제 일하러 가기 전에, 기도를 어떻게 했나 하면 하나님 제가 오늘 나가서 일하는데 겸손하게 해주시고 네. 첫째 하나님 앞에 겸손하게 해주시고 사람들 앞에 겸손해 주시고 제가 나가서 좀 선교사업 하는데 이렇게 돈 벌어서 잘하게 해주도록 축복해 주시옵소서 이렇게 네. 기도하고 나갔거든요. 네. 근데 사람들이 자꾸 와서 잘났다 그러니까 네. 나도 생각이 야 나도 그래 머리 좀 과히 나쁜 놈은 아니구나 또 이런 생각이 <웃음> 네, 들더라고요. 네, 네, 네. 그래, 그 순수한 마음이 어떻게 변질이 됐는가 하면, 예. 이럴 것 같으면 차라리 카니게라든지 락켓펠러라든지, 예. 그런 사람 다 빌리어네들이잖아요. 예, 예, 예. 저 사람들도 다 예수 믿는데, 나도 저거 빌리어네를 한번 트라이 해보겠다. 이제 이런, 아... 뭐랄까, 욕망이라 그러나. 전설이 되고 싶은. 예. 예. <웃음> 전 세계를 바꾼 음... 역사적인. 예. 그러면서 같은. 저 자신이 이제 거기에 대한 저스티픽, 저스티파일 하는 거 합리화를 하는 거죠. 합리화하는 거죠. 그런데 이제 어, 그래서 엄청나게 확장을 했어요. 아, 사업을. 예. 예. 그래서 이제 처음에는 잘 되더라고요. 그런데 예. 89년, 90년도에 이제 미국 경제가 좀 힘들 때 예. 이제 제가 이제 아주 힘이 들기 시작해가지고 예. 어, 망했어요. 그래가 95%를 다 날리고. 95%요? 예, 예, 예. 아니, 그게 잘 되시다가? 와. 네. 그러니까 이제 5%만 이제 하나님께서 세입해 주신 거예요. 예. 예. 그래서 우리가 이제 이사를 갔죠. 워싱턴 스테이트로. 아. 음. 이사를 가니까 이제, 아, 어, 거기서 이제 하나님께서 저 회개하게 만드시더라고요. 음. 음. 그때만 해도 이제 우리가 그, 뭐, 정치인들도 저한테 자주 찾아왔어요. 음. 선거할 때 이제 도와달라고 그러고. 헌금하라고. 예. 예. 그 조지 부시 아버지. 예. 선거할 때 그저 제가 그거 부시, 하고. 부시, 예. 부시, 예. 그 아버지. 예, 예 그러니까. 부시. 예. 그러니까 이제 하고 또 이제 친구들도 참 많았는데. 예. 그게 혼자 떡 떨어지니까. 음. 아무도 없잖아요. 예. 갑자기 이제 
아, 내가 왜 여기 혼자 와 있지? 이제 이런 생각 들면서 좀 외롭더라고요. 음. 그러면서 이제 그, 아, 내가 참 교만했구나. 음. 하나님께서는 겸손한 사람을 이제 쓰시는데 네. 내가 교만했구나. 이제 그런 마음이 들더라고요. 네. 그래서 해결했죠. 그래서 하나님 아버지 제가 잘못했습니다. 내가 다음에 네. 이래 되면 이제 절대 하나님 어, 생각하면서 겸손하게 성교사업을 알겠습니다. 그렇게 기도했죠. 그런데 아. 이제 한 가지 참 제가 그때 또 하나님 앞에 감사한 거는 뭔가 하면 제가 그때까지 그 성교사업을 많이 했어요. 네. 많이 했는데 이제 그 가만히 뒤로 돌아보니까 네. 다 날라, 날리고 이제 돌아보니까 아, 저 하늘나라에 그 저금해 놓은 거 네. 그것만 참 감사하다는 생각이 들더라고요. 어. 다 날리고 보니까. 어. 예. 그러니까 어떻게 보면 허, 헌금하고 예. 성교사들 이제 보낸 그 금액을 그렇죠. 그래도 좋은 일에 쓴 거니까. 음, 그렇죠. 안 그랬으면 그까지 예. 다 날릴 뻔한 음, 거 아니에요? 그렇죠. 예. 그래서 예를 들어서 제가 이제 저 성교 헌금 다 나도 안 하고 부자도 다 나도 안 하고 예. 내 혼자 그렇죠. 잘 먹고 잘 살았으면 다 날리는 거죠. 예. 좀 그런데 예. 하늘나라 그 했다는 예. 그런 인자. 그에 상당히 위로 받았어요. 아, 예. 그 당시 이렇게 번 급여에서 헌금을 하실 때 그래도 기쁜 마음으로 하셨나 봐요. 그 이제 항상 그렇지는 않고. 네. 그러니까 예를 들어서 제가 이제 월급 제의 하다가 네. 사업을 해가지고 첫 이제 큰 진짜. 돈을 버는데 네. 이제 월급 받을 때보다 열 배, 스물 배, 서른 배 이렇게 올라가면. 예. 11조가 쉽지 않아요. 그렇죠, 그렇죠. 음. 예. 예. 뭐 액수가 너무 커지니까. 커지니까. 그러니까 그렇죠. 이제. 커지니까 이제 그런 이제 유혹이 오는 거예요. 아. 그래서 저기 하나님 옆에 기도를 어떻게 했나 봐. 예. 이, 이 뒤에 공 하나 부시잖아요. 네. 그 0이에요. 예. 0. 예. 그게 예를 들어서 만 불이 이제 그0 하나 붙이면 10만 불이죠. 예. 예. 그 0인데 하나님이 0인데 저거 하나도 달겠습니다. 아, 그냥 0이니까. 0이니까. 그런 마음으로. 아. 아. 그런 마음으로 이제 한쪽은 위로 받으면서 아. 이렇게 벌게 해주셔서 감사합니다. 식으로 그렇게. 그 오벌컴 했죠. 아, 그러니까 사실은 그 이게 상, 박탈감이라는 것이 예. 원래 5% 재산을 가지고 있었으면 예. 견디는데 예. 100을 가지고 있다가 95를 예. 잃고 5만 남았을 예. 때 예. 그게 사실은 그래서 스스로 목숨 끊는 분들도 많잖아요. 그렇죠. 그런 허탈감, 음. 현실감 때문에. 예. 예. 맞습니다. 그죠? 예. 굉장히 어렵고 예, 뭐 예. 가, 왜냐면 나는 괜찮지만 또 가족들이 겪게 되는 또 예. 타지로 먼 곳으로 또 이사를 가셨을 거 아니에요. 예, 예. 예, 어디로 가셨어요? 그러니까 제가 이제 LA 살다가 그때 예. 제가 이제 어릴 때 스바나를 좀 했어요. 스페니쉬. 스페니쉬요. 예. 예. 그래서 멕시코를 갈까, 텍사스를 갈까. 예. 그러다가 워싱턴 주로 갔다가. 예. 시애틀. 예. 예. 시애틀에서 이제 살다가. 세계를 돌아다니면서 이제 예. 뭘 할까 이제 국내를 한 거죠. 네. 그런데 하루는 이제 캐나다 친구 만나러 갔다가 예. 거기서 이제 그 시작이 된 거예요. 아, 그 국경이 가깝잖아요. 예. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그래서 뱅쿠버로. 음. 예, 예. 음. 아, 그럼 거기서 어떻게 다시 시작을 하신 거예요? 그래서 제가 이제 학교를 아, 생각해 보니까 예. 아, 안 많게도 나는 사람을 바꾸는 사업을 해야 되겠다. 이제 그런 생각을 많이 했어요. 네. 다 날리고 보니까. 그때 그렇게 힘드실 때 어떤 말씀이 좀 장로님 힘이 되든 좀 위로가 아, 되던가요? 제가 이제 저 그게 힘들 저, 저 힘들 때 이제 했던 이런 전도서를 참 많이 읽었어요. 예. 그러니까 첫째 첫 이제 제일 이제 제가 이제 전도서를 읽으면서 생각 많이 한 것이 그 예. 솔로몬이 이제. 어, 전도서 3장 12절에 예. 사람이 사는 동안에 기뻐하며 선을 행하는 것보다 나은 게 없다 그랬거든요. 네, 아멘, 네. 그래서 이제 이 살면서 선을 행해야 되는데 우리 믿는 사람으로서 이제 선은 목적은 저 예수 믿기 사람들한테 전도하기 위한 거거든요. 예. 예. 그래서 하나님 앞에 그렇게 되죠. 이번에 시작하면 하나님 사람 바꾸는 아. 사업을 하게 해달라고. 예. 예. 그래서 거기서 또 학교를 한 거예요. 그래서 음, 사람 바꾸는 예. 일을 하시기 위해서 예, 예, 예. 전도서 말씀에 예, 예, 은혜를 받아서 예, 예. 교육을 시작하신 거예요. 예, 예. 밴쿠버에서. 예, 예. 아 처음에 어떤 일부터 그럼 하신 거예요? 그러니까 저도 뭐 미국 살다가 이제 예. 하나다 가니까 
캐나다하고 미국하고 비슷하면서도 많이 틀려요. 아, 그래요? 예. 그 제가 갈 때만 해도 그 캐나다가 미국보다 그 인터넷이 발달 안 되기 때문에 그때만 해도 예, 예. 상당히 좀 뒤쳤, 뒤쳤는 예, 예. 그런 느낌을 받았어요. 네, 네. 그래가지고 이제 학교를 시작했는데 이제 마케팅이라는 이제 뭐 이런 쪽 보면 저는 미국에서 경험이 있으니까 음. 저보다 한 10년 정도 더 뒤떨어지더라고요. 네. 우리 저, 그, 딴 학교들에게 비해서. 예, 예. 그래서 그 이제 마케팅을 우리가 시작해가지고. 예. 그러니까 2007년에 이제 우리가 캐나다에서 제일 큰, 아. 저, 뭐랄까, 프라이빗, 어, 학교가 된 거죠. 대부분 정말 그 선교사님, 그 선교사를 돕겠다는 작은 그 씨앗 하나가. 음. 이렇게 예. 교육 사업까지 큰 열매를 맺게 된 거잖아요. 네, 다 하나님 원해죠. 그러니까요. 네. 두 분도 혹시 그런 경험이 있어요? 내 개인의 목적을 위한 것이 아니라 하나님을 위, 이를 위해서 이렇게 헌신을 했더니 하나님께서 큰 복으로 채워주셨던 경험이 있나요? 근데 저는 진짜로 이제 교회를 개척하고 그런 일들이 너무 많이 일어나는 거예요. 아 그래요? 네네. 그러니까 나의 생각과 계획과는 상관없이 네. 돕는 네. 사람들을 붙여주시고 그죠. 네. 네. 그리고 뭐또 지금 장로님 말씀하신 것처럼 목회를 시작하는데 이게 자립이 하, 자립이 되고 이럴 수 없는 상황인데 네. 또 정말 뭐 헌금도 보내주시고 그래요. 또 우리 작은 교회가 또 다른 사람들 돕게 되고 그래요. 그러니까 이런 일들은 설명이 안 되는데 네. 하나님이 네. 하시는 일들이 네. 주시죠. 저는 교회 개척을 시작해가지고요. 아, 네. 많이 좀 어려운 네. 상황이 네. 있는데 <웃음> 아니 근데 진짜로 장로님 말씀하신 공감이 네. 많이 되는 거죠. 진짜. 네. 네. 아, 저 역시도 저는 원래 이제 뭐 가수 배우가 생업이었잖아요. 네, 네. 돈을 버는 직업이었는데 네. 제가 새롭게 하소서의 MC를 할 무렵 때 네. 그러니까 막 묘하게 분쟁 중이었고 네, 네, 한창 활동을 쉬고 있는 단계였었는데 음. 정말 그냥 뭐 매니저가 도와주는 게 아니라 정말 그냥 주변에. 저랑 모르는 관계였던 분들이 일을 주시거나 아, 네. 어, 갑자기 음. 이렇게 뭔가 음. 일을 계속 연결해 음. 주시거나 하는 은혜들을 좀 경험을 했어서 네. 아 이게 내가 회사에 의지하지 않아도 어떤 네. 이 일에 목말라 하지 않아도 하나님이 필요하신 건 채우시는 분이시구나 라는 그렇죠. 좀 믿음이 네. 강해지는 네. 시기가 있었어요. 그래요. 음. 나중에 저희가 이제 뱅쿠에 한번 가게 되면 또 전원님 네. 하시는데 가서 직접 한번 예. 보고 싶습니다. 네. 예. 예. <웃음> 눈빛이 반짝 빛났어요. <웃음> 네. 장로님 지금 이렇게 밝게 지금까지 살아오신 이야기를 나눠주고 계신데 예. 10여 년 전에 좀 안타까운 일이 있었나 봐요, 장로님. 예, 그때는 참 안타까웠는데 예. 이 지나고 보니까 예. 아, 참 하나님 은혜예요. 네. 그 우리 아들이 저 우리 장남이 예, 자녀가 총 다섯 명. 예, 오남면. 오남면, 예. 큰 아들을 이제 우리가 하나님 앞에 바쳤는데, 예. 어, 그 10개월 때 그때 DTP 그 주사를 맞거든, 예방, 예방 주사. 예방 주사, 예, 예. 근데 이거를 의사가 잘못해가지고, 아. 2년 거를 준 거예요. 아이고. 10개월짜리 그 주, 주사를. 아유. 그리고 우리는 쳐다들이니까 잘 모르잖아요. 예, 예. 음. 그런데 이제 그 다음 저녁부터 열이 엄청나게 나더라고요. 아이고. 그러니까 3, 4일 동안 열이 엄청나게 오르고 그랬는데 예. 3살쯤 돼가지고 이제 우리가 데이케어에 좀 보낸, 보내니까 그 선생님이 의사 만나보라 그러더라고요. 예. 그랬더니 우리는 이, 이 사람 좀 차별하는가 싶어가 또딴데 갖다 넣었거든요. 예. 그것도 똑같은 이야기라 아... 그래서 그때 의사한테 데려가 보니까 자폐증이라는 이제 진단을 받았어요. 예, 예. 근데 그것 때문에 도 자폐증은 잘 모를 때 예, 예, 그렇게 80년도니까. 예, 예. 예. 그렇게 자란 아들이었군요. 예. 그래가지고 이제 되니까 일곱 살 되니까 어, 그때 이제 자폐증이니까 이제 많이 설치잖아요. 네. 그러니까 이제 약도 주고 뭐 이렇게 돼서 그런지 일곱 살 되니까 그때부터 이제 경기를 하기 시작하더라고요. 예. 예. 그래서 이제 하나님한테 그런 이야기 많이 하나님 저 이거 지금 선교사나 목회자 하라고 이렇게 하나님을 바쳤는데 예. 말도 못 하죠. 이걸 어떻게 합니까? 예. 이제 이렇게 이제 그 호소를 많이 했어요. 예. 그러니까 뭐 그러니까 다 데리고 다니면서 또 집회도 데려가 가지고. 아. 그래서 신유 원사 있던 분한테도 가서 기도도 받아보고 예. 그렇게 했는데 예. 하나님이 안 고쳐 주셨어요. 예. 예. 그래가지고 이제 고등학교를 겨우 졸업했어요. 네. 보통 특수학교 있죠. 예예예. 예, 예. 
저 교육 졸업을 했는데 저 그래 가지고 이제 직장을 찾아 주려고 그러니까 네. 뭐 직장이 안 되는 그렇죠, 거예요. 그렇죠. 그래서 이제 한동안 우리 회사 와 가지고 좀 일을 즐겼더니 그것도 안 맞더라고요. 네. 그래서 우리 집사람하고 이제 이야기하면서 어떻게 하면 좋겠냐고 서로 기도하면서 네. 우리 아들이 그저 사람 맞는 걸 상당히 좋아했어요. 네. 그러니까 아무한테 가서 이제 Hi, my name is Joseph. What is your name? 네. 이래요. 네. 그럼 상대방에서 대답해 줄 때까지는 그 자리에 서 네, 있는 네, 스타일이에요. 네. 그러니까 상대방에서 Hi, my name is Mark. 그러면 팩 떨어가지고 가버려요. 아. 그러니까 이 사람이 아이 뭐, 뭐, 뭐지? 아. 네. 그러니까 이제 잡혀진 게 모르니까. 네. 네. 그래서 그럼 우리가 그 차라리 커피숍을 해가지고 네. 우리 홍렬이가 저문 앞에 서서 사람들 이제 자리 인도하고 인사하는 그거 하자 네. 이래가지고 이제 저 어, 테이블을 시작하려고 이제 계획을 짰죠 아들의 이름을 따서 네. 조셉 테이블 예. 네. 네. 그렇게 했는데 시작하기 6개월 전에 이제 우리 아들이 수영을 너무 잘했어요 아 그래요? 네. 그러니까 물에 수영장에 갖다 놓으면 뭐 두세 시간 아. 잘 놀았어요. 예, 예. 그래서 이제 그, 그날 저 스페셜 올림픽 예, 예. 트라이얼 하는 날이라서 네, 네. 연습하러 갔는데, 예. 그, 제 생각에는 우리, 그 우리 아들 그 케어 하는 사람이 예. 데려갔거든요. 예. 근데 이제 어, 연락이 와가지고, 예. 저 거기서 이제, 저, 성장 밑에서 이제 찾은 거. 그러니까 아. 그게 라이브 가드도 있었고 네. 보는 사람도 있었는데 네. 그렇게 저 갔어요. 예. 수영 되게 잘했을 텐데. 예, 예, 예. 그러니까 저 생각에는 수영하다가 이제 경기를 한 같아요. 아. 예. 그럼 조선 나이 몇 살이었어요? 그때 서른 두 살이었죠. 아유, 잠깐만요. 예. 예. 그래서 뭐. 그날 저녁에 이제 병원에 가는데 음. 어, 저도 상당히 그 의사가 못 들어 해요. 왠가이 CPR 해가지고 네네. 이제 갈비뼈가 다 부러지고 그렇죠. 이렇게 되니까. 근데 음. 이제 마지막으로 이제 네, 아유 얼마나 가슴이 아프셨겠어요. 죄송합니다. 아닙니다, 아닙니다. 아닙니다. 예. 저 마지막으로 이제 보내는데. 네. 저 제가 참 마음이 아프더라고요. 그럼요, 그럼요. 그러니까 이제 첫 6개월은 이제 저는 이제 대구서 자랐기 때문에 어릴 때안 네. 우는 거를 배웠어요. 예, 예. 남자는 평상 세번 운다 이랬는데. 예, 예. 우리 아들 보내고 나니까. 그게 속. 매일 눈물이 6개월 네. 동안 나더라고요. 음. 그럼요, 그럼요. 이렇게 있다가 갑자기 눈물이 나요. 그럼요. 그런데 예. 뭐 우리 집 사람은 더 아프 아팠겠죠. 그럼요. 그럼 엄마니까. 그럼요. 예. 그래서 이제 우리가 그러면 이제 어떻게 하면 좋겠나. 예. 지금 이제 조스 테이블 하려고 설계 다 해놓고 장소까지 예. 다 해놨는데 어떻게 하면 좋겠냐 그런데 우리 집 사람이 이제 기도를 하더니 저한테 와서 여보 아, 하나님께서 이 세상에 있는 모든 이제 장애우, 특별히 저 자폐증이나 이제 네. 다운 신주름 있는 그런 사람들을 우리의 아들, 딸로서 이제 이렇게 저 얻었다라는 그런 네. 저 마음을 가지고 네. 계속 하자 그러더라고요. 네. 네. 그래서 이제 조수 테이블을 시작했죠. 아, 당시 하나님께 참 내가 하는 일도 했다고 생각했는데 예. 하니께 처음 많은 질문을 했을 것 같아요. 그렇죠. 예. 그러니까 뭐 마음 나쁘고 예. 하는 데서 왜 그렇게 했을까? 음, 그렇죠. 이제 이런 생각도 들고 그랬는데 이제 이렇게 지나고 보니까 예. 어, 하나님께서 진짜 우리가 하나님 앞에 드린 음. 그처럼 이제 선교사로 예. 서 주셔서 너무나 감사하게 생각해요. 네. 그래서 조스테이블이 지금 한국에는 
극동 방송에 들어가 있고요. 예. 본사에. 정확하게 어떤 일을 하나요? 어, 그러니까 이제 장애우 비장애우들이 예. 이제 같이 이제 커피샵이 일하는 거죠. 아, 아, 카페인 거죠? 그 카페. 아, 예, 그러니까 예, 예. 이제 바리스타로 일도 예, 하고 예, 예. 파이도 꽂고 뭐 이런 식으로 아, 해가지고. 아, 그래요? 예. 그러니까 우리 저 극동방송 김목, 김장한 목사님께서 그게 배려해 주셔서 하고. 아, 지금 극동방송에 있어요? 예, 예. 예. 아. 그두 번째는 이제 사랑의 교회. 아. 도성년 목사님께서 또해 주셔서 하고. 예. 요번에는 이제 실로 요번에 또 나와가지고. 예. 그 수원의 중앙 크리스천 아카데미에 예. 이제 조스 테이블 또 오픈 해가지고. 아. 그래서 우리가 예. 어제죠. 예. 우리가 저, 아, 먼데 월요일 날 우리가 저, 음. 저 테이커링 이제 세리머니도 하고 그랬어요. 아, 그렇군요. 예. 또 우리 조셉 이름으로 장학금도 주고 계신가 봐요. 예. 예. 그리고 어. 그 이야기 전에 또한 가지는. 네. 저, 저 미국에 지금 저, 하나 있고 하나 더 시작하고 카나다에 지금 우리 대학이 하나 더가 있어요. 네. 과신을. 근데 제가 그 미국에 있는 거는 이제 저 필리그램 라이브러리에 예. 그 샬레 어 노스 캐롤라이나 있거든요. 네. 근데 그때 그 저기서 초청을 해서 갔거든요. 예. 저스도 갔는데 그게 이제 식당인데요. 여기에 저 트레이에다 그 라이너가 있거든요. 네. 그걸 이제 저한테 그 책임자가 보여주시면서 이 조셉이 예. 여기 오는 사람들에게 그렇게 희망을 주고 힘을 준다 아. 그러면서 라인을 한장 보여주시더라고요. 예, 예. 그런데 거기서 이제 필리 그램 저 아소시에이션에서 타이틀을 이벤젤리스트로 줬더라고요. 아, 전도사로 줬요 아. 그렇죠. 아, 이벤젤리스트. 아. 그게 내가 그때 얼마나 하나님 앞에 감사했는지. 예. 그러니까 우리가 그렇게. 받쳤는데 하나님께서 이렇게 음. 이루어 주시는구나 이제 그런 감사를 했죠. 음. 예. 그 조셉이 하나님 곁으로 갔지만 예. 그곳에서도 계속 이렇게 선한 영향력을 예. 그 땅에 뿌리고 있네요. 예. 예. 그래서 이제 저는 32년 동안 그걸 몰랐잖아요. 네, 네. 그래서 제가 해결을 하고 하나님 어. 참 내가 좀 이것밖에 모르는 내가. 예. 이 모든 세상을 모든 걸 아시는 하나님을 음. 제가 이큰 섭리를 모르고 네. 이렇게 생각 잘못 생각한 거 용서해 달라고 또 얘기도 하고요. 예. 예. 또 다른 형제들에게도 좀 많은 영향이 있었겠네요. 그렇죠. 그러니까 우리 이제 큰 아들이 그러니까 두째도 아들인데 예. 상당히 연년생이기 때문에 상당히 힘들었어요. 아. 왜냐하면 이제 내 기억에 야가 이제 여섯 살때 이제 피아노를 치면 예. 조세은 일곱 살 여덟 살 때가 예. 와서 때리고 도망을 가요. 예, 예. 그러니까 자기가 못, 못 쫓아가니까 예. 그 우는 거 예. 약이 올라가지고. 예. 자 그렇게 했는데 자 그리고 이제 아무렇게도 엄마는 이제 아픈 손가락을 또 보내. 그럼요, 그럼요, 그럼요. 그렇죠. 그럼 아, 다 원하면니까 조세한테 팔십 신경이 쓰는 그렇죠, 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 아버지는 오 프로. 예. 이래 되니까 이제 아이들이 좀 힘들었죠. 예. 둘째가 특히 힘들었는데 예. 고등학교 때 상당히 반항도 많이 하고 그랬는데 둘째가 예. 예. 그랬는데 지금 목사예요. 아, 아 그래요. 예. 목사인데 이제 간증하는 걸 들어보면 이제 조, 자기 형이 아니라 예, 그래요. 아. 하나님께서 그걸 통해서 자기한테 인내도 받았죠. 아, 그러니까 자기하고 틀리는 사람도 사랑할 수 있는 그 넓은 마음을 주셨다 그러면서 네. 간정하는 것 들을 때 제가 아버지로 얼마나 고마워요. 그래서 이제 하나님 감사드리고 그랬죠. 예. 그러고 이제 그 우리 아들이 예. 어, 먼저 하늘나라를 가니까 예. 아이들이 엄청나게 가까워졌어요. 아 어, 다른 네명 예. 자녀들이. 그 우리끼리 이제 그 체링. 방이 있어요. 예. 그 매일 커뮤니케이션을 해요. 음. 아. 그 요번 9월 27일이 우리 10주년이거든요. 아, 조세 아, 10주년. 예, 예. 아. 10주년이요. 예. 그래서 우리 이제 식구끼리 모여서 예배도 보고 예. 이제 그러려고 지금 계획을 하고 있죠. 그렇군요. 예. 아유. 예. 그래도 보고 싶은 조셉이 예. 하나님 곁에서 예. 이렇게 사랑의 씨앗을 뿌리고 있고 예. 또 그러면. 많은 극률의 마음을 많은 예. 분들에게 전하고 예. 있다고 예. 기쁨으로 받아들이시면 될것 같아요. 예. 예. 맞습니다. 예. 
지금 또 코람데어 사역으로 네. 많은 이들이 어려운 이들을 돕고 네. 계신데 네. 이 사역은 굉장히 뭐 범위가 넓더라고요. 네. 네. 우리 지은 자매가 좀 소개해 주시겠어요? 음. 네, 제가 소개를 한번 해드리겠습니다. 네. 코람데오 재단은 예. 다양한 선교 사역을 또 감당하고 있지만 예. 특히 하늘나라로 보낸 아들 음. 이름을 따신 정요셉 음. 장학금으로 예. 매년 목회자와 또 선교자 자녀들 네. 그리고 특수 교육을 공부하는 학생들 음. 지적 장애 가족을 둔 학생 네. 탈북민 학 신학생 등 음. 해마다 늘어나는 장학생을 계속해서 쭉 지원하고 계시다고 하고요. 예, 예. 수많은 교회 개척과 또 다양한 사역을 전적으로 후원하고 있다고 합니다. 아... 사실 저희가 더 소개하고 싶은 게 있는데 장로님이 소개하지 말라고 해서 저희가 소개 못 하는데 하여튼 뭐 굉장히 많이 <웃음> 예, 이번에 정말 이번에 오셔서도 예. 저희에게 깜짝 놀랄 만한 굿 뉴스들을 아이고, 주셨는데 예. 우리 장로님께 소개하지 말아 달라고 그냥 음. 예, 비밀로 하고 싶다고 하셔서 제가 소개는 안 올리는데 정말 음. 저희 사실 깜짝 놀래고 감동을 많이 받았습니다, 장로님. 예, 뭐 별거 아닙니다. 근데 아니, 저는 이제 항상 이걸 생각하면 이제 성경에 그 과부 이야기 나오잖아요. 네네. 어쩐 두입 그 네네네. 그 사람은 100% 헌금했거든요. 음. 예. 저는 그렇게 못했어요. <웃음> 그러니까 좀 부끄럽죠. 아유. 예. 그래서 하나님 보시기에 이제 음. 저는 부끄러우니까 왜든 간에 죽기 전에는 다 이렇게 에이. 하나님의 나라 확장하는데 다 쓰고 가면 은 그게 기도입니다. 아이고. 예. 장님께서 코람데오 재단을 통해서 어떤 메시지를 좀 전하고 싶으세요? 이 세상에. 아, 그러니까 저는 이제 그 하나님께서 우리에게 주신 저큰 개명이 두 가지 있잖아요. 네네. 첫째는 이제 하나님을 내 마음과 내 다해서 사랑하는 게고 두 번째는 내 이웃을 사랑하는 건데. 네. 어, 우리가 제일 큰 사랑 줄수 있는 것이 이제 물론 뭐 구제 타고 그렇지만 그걸 다 통해 가지고. 그 사람들이 예수 믿고 천국 가는 게 네, 제일 네. 큰 사람 같다는 생각을 했죠. 예. 예. 그래서 이제, 그런 이제 사랑을 전하려고 우리가 그란데어를 시작했고, 네. 하나님께서 조셉을 통해서 주신 메시지가 그거 같아요. 예. 예. 음. 지금 보니까 코람디오 자료를 보니까요. 네. 작년 기준으로 1,100만 명 이상 복음을 나누고 아이고. 지금 43만 명이 예수를 믿게 됐고요. 네. 1,375개 교회를 개척했대요. 네. 이 코람디오 재단을 통해서. 네. 장로님께서 음. 소개를 직접 안 해주셔서 제가 말씀을 드리는데 <웃음> 엄청난 네. <웃음> 예, 하나님 아, 하나님 은혜입니다. 그러니까요. 저는, 저는 뭐 저도 상상도 못 했는데 네. 저도 그 리포를 받고 알았죠. 저도 네, 그런 네, 상상은 네. 못 했습니다. 음. 결국 아버님의 네. 어, 사, 소명을 주신 예. 성교사를 돕는 성교사가 되라고 하신 예. 말씀 그대로 순종하셔서 예. 지금 이렇게 열매를 맺는 것이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 예. 장로님도 앞으로 또 바라는 소망이나 예. 앞으로 장로님의 비전이 때문에 어떤 일이 있을까요? 저는 이제 그 어, 나이가 조금 더르니까 네. 이제 우리가 이제 이 세상에 살면서. 아무만 거룩하게 살라 해도 죄인이 아닙니까? 네. 죄를 짓는데 네. 그래서 될수 있으면 이제 뭐랄까 저 죽기 전에 네. 저 후회를 제일 작게 할수 있는 삶을 살았으면 좋겠어요. 하... 네. 그러네요. 어, 저는 정말 신앙의 선배님이시잖아요. 네. 이 삶의 여정을 들으면서 그리고 모든 일에 아, 하나님의 은혜입니다 라고 고백하는 음. 이 말씀을 들으면서 여러모로 깊은 울림이 있었고 음. 정말 주신 것들 값지게 흘려보내시면서 물질적인 도움뿐만 아니라 가장 귀한 믿음까지도 그래요. 선물해 음. 주시는 이런 이 행보가 어, 너무너무 멋지다라는 생각이 들었고 네. 저 또한 하나님이 주신 시간, 물질, 정말 삶의 모든 것들을 하나님을 위해서 이렇게 값지게 흘려보내는 사람이 돼야겠다라는 생각이 들었습니다. 네, 맞습니다. 네. 박영욱 선생님. 장로님이 사실은 지금까지 읽어놓으신 이 모든 사업을 통해서 사람들은 장로님을 이제 부자라고 부르잖아요. 네, 네. 그렇죠. 네. 근데 성경에 이 부자에 대해서 나오는 분명한 부분이 있잖아요. 예. 부자가 천국에 예. 들어가는 예. 게 예. 낙타가 바늘길 예. 통과하는 것보다 힘들다고. 예. 예. 근데 그만큼 이 땅에서 읽어놓은 것들을 누리고 살다 보면 욕심이 생기고 예. 하나님이 기뻐하시는 삶을 살아내지 못하는 예. 그런 일들이 이제 일어나고 있는데 예. 오늘 장로님이 이 코람데오라는 말씀을 하시는데 네네. 코람데오는 하나님 앞에서잖아요. 그렇죠. 네. 늘 장로님 앞에 계신 하나님을 내가 인정하고 
그분을 발견하고 깨닫게 되어진 삶을 사시니 정말 하나님이 원하시는 삶을 살려고 지금도 노력하시는 그런 모습이 느껴져서 네. 오늘 너무 감사한 네. 시간이었고요. 네. 이 땅에 많은 부자분들이 하나님 앞에서 네. 그렇게 정직하게 그럼. 하나님이 기뻐하시는 삶을 사실 수 있도록 그런 모델이 되어주십시오. 네. 아, 네. 너무 부족합니다. 네. 저도. 저도 기도하겠습니다. 네. 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 장로님은 정말 진정한 부가 무엇인지 그리고 또그 음. 부를 어떻게 감당하는 것이 옳으신지 네. 직접 보여주신 것 같아요. 장로님 앞으로 책 쓰실 계획은 없어요? 아직도 뭐 제가 네? 죽기 전에 설마 모르겠어요. 아, 그러니까 <웃음> 한번 좀 책으로 남기시면 네. 어떨까. 왜냐하면 우리가 뭐 락펠러의 전기도 읽었고 네. 많은 책을 통해서 그 부를 네. 이룬 사람과 또 그를 네. 어떻게 관리를 하고 어떻게 살았는지를 저희가 책을 통해서 네. 간접 경험을 했는데 장로님께서도 아까 원래 목표로 하셨던 그분들처럼 그분들 네. 이상으로 네. 어떻게 재정을 관리하고 크리스찬이 과연 이 하나님이 주신 축복을 또 하나님이 그 순종하라고 한 예. 성교사를 돕는 성교사가 되라고 하신 하나님의 예. 명령에 예. 그대로 따랐더니 어떤 불을 주셨고 어떻게 예. 불을 누리셨고 네. 또그 불을 이렇게 코란도의 정신으로 많은 애들에게 아, 내려 흘려보내고 계신지를 저희가 직접 느끼는 시, 순, 시간이었습니다. 예. 앞으로 오래오래 건강하시고요. 예. 또 아시겠지만 미주 지역 뭐 외, 외, 외국에 살고 있는 많은 교민들 얼마나 예. 외롭고 힘들게 살고 있겠습니까. 예. 예. 그들의 갈증과 그들의 아, 갈급함을 알고 계시니까 예. 장로님께서 더 많은 교육을 통해서 예. 그들의 자녀들 올바른 교육을 또 가르쳐 주시고 예. 또 그들을 위로해 주시고 예. 그들을 귀한 아, 하나님의 자녀로 양육하는 데더 예. 노력해 주십사 저희도 기도 드리도록 하겠습니다. 예. 고맙습니다. 예, 장로님 귀한 간증 나누셔서 고맙습니다. 예. 감사합니다. 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 네.